你身上的味道很熟悉，好香啊！把眼睛睁开一声都不疯，果然是不熟练。拿去吧，婊子！我不是。这是你出卖自己的钱，不是婊子是什么？我说了我不是，我是有苦衷的。医生，会不会搞错了？子然一直很健康。怎么会是尿毒症晚期呢？女儿子的病不能再拖了，再拖下去会有生命危险的。手术方案已经定好了，三天内你们准备好一百万，马上安排手术。什么？一百万？三天内你们准备好一百万，马上安排手术。什么？一百万？哎呦呦，什么医院呢？黑店呢？你们想抢钱呢？这么多钱，老子哪有钱？你们家属商量一下吧，孩子的病啊拖不起，不用商量，我们家没有钱。王雷，自从我们结婚之后，我所有的钱都给你了，怎么会没有钱呢？<笑>话这么多，老子告诉你，你的人是老子的，你的钱也是老子的，老子就算去赌也不会给你一毛钱。就是，<笑>你知不知道什么叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊？王雷，我求求你，那可是你的亲儿子。婆婆，他可是他亲孙子，难道你们就要眼睁睁看着他去死吗？去，什么亲儿子亲孙子？一百万，给他卖了都不值一百万。难道在你们心，钱比孩子的命还要重要吗？你们怎么让他自己瘫在地上？什么时候交手术费？你们商量好了没有？不用商量，爱咋咋地。是，我只。你们商量好了，来我办公室就可以。王雷，没钱没关系，家里不是还有房子吗？我们可以把房子卖了去救孩子呀，钱没了可以再赚，孩子没了就真的没了，这是他最后一件事情。我求求你们了，我求你们了！卖房子？你疯了呀你？你让我老婆子睡大街呀？老子就不治，我看他死还是……哼！你们简直没有人性，就是禽兽！老天爷，你为什么要这样折磨我，折磨我的孩子、啊？如果你再天有灵，救救我的儿子吧！为了子妍，我什么都愿意做。你说你什么都愿意做？你是谁？你不需要知道我是谁。我是一个可以帮助你的人，你真的能帮我吗？你需要什么？我需要一百万，你能给我吗？那就要看你能为我做什么。为了子然，我什么都愿意做。那这个，你说什么？这不要脸！这就生气了？你不是说为了孩子什么都愿意做吗？我什么都愿意做。甚至可以为了他去死。你说你什么都愿意做，甚至愿意去死，结果现在连这点小事都不愿意做。我看还是算了吧。你的孩子终究是命。等等
，这是你出卖自己的钱，不是婊子是什么？我不是，我不是卖的，我也是个清清白白的人，为了孩子我迫不得已。既然当了婊子，就别立牌坊，没人在意你到底清不清白。姐，妈妈有钱救你了。你明明知道是别人的野种，你还养了三年，你真是怂货！行了，少废话，我不会白养，迟早都会捞回来。别人的种，什么意思？难道他们在说子妍？你们在说什么？子妍是谁的孩子？你你听错了，你给我把话说清楚。你们对我隐瞒了什么？没什么，你别神神叨叨的。哎呀，你就告诉他，紫妍是二叔的孩子，不就完了吗？妈，闭嘴！什么意思？什么叫紫妍是二叔的孩子？二叔又是谁？<笑>二叔是谁？你还有脸问？你他妈自己干的丑事你都不知道吗？贱人，你就应该被陈坛进猪笼。什么丑事？我怎么什么都不知道？你给我把话说清楚，二叔到底是谁？紫妍到底是谁的孩子？你给我把话说清楚了！你呸！贱人跟野种，赶紧给我滚蛋！看着你们我就来气。妈妈，爸爸和奶奶呢？爸爸最近上班，奶奶身体不舒服。没关系啊，有妈妈在呢。这个小鬼头啊，真乖真懂事。有这么个娃呀，这辈子当牛做马都值了。就是你的婆婆和你老公，真不是东西，简直啊是禽兽，猪狗不如。哎，对了，你那个住院费怎么来的？一百多万呢、啊！我这老婆子打十辈子工都赚不来的，你可真厉害！你要振作起来，无论如何，孩子是无辜的，他没事就好。这个女人当真是个好妈妈。哎、嗯。先生，欢迎光临。哎、啊，先生您好、啊，看小水吗？自己用还是送人呢？嗯，我还是想要让这位美女推荐一下。您是喜欢花果香调还是木香调？我还是喜欢你身上的这一款。好。嗯。拜拜，欢迎下次光临。也不知道哪来的一股骚臭味、啊，好像是那儿。你们说什么呢？说你呢，狐狸精，就会勾引男人。我勾引男人，也不知道刚刚谁跟他拼命几十年献献殷勤，别人有多看你一眼吗？你，好啊，你金西西，嘴硬了是不是？一天不干好事，就会抢别人客人，怪不得你儿子生病，活该。你说什么？我说你儿子快死了！啊！我警告你！你说我可以别说我儿子你干什么？你你,你这个不知死活的贱人！你死松手！干嘛呢你们？都给我识相点，把皮收紧了！大老板马上就过来视察了。怎么莫名有种不太好的预感？不是吧，大老板这么帅的吗？这身材这颜值，简直秒杀流量明星了！我还一直以为大老板是个大腹便便的中年男人呢，没见识。他叫宋彦辰，是大名鼎鼎宋氏集团的掌权人，宋家的二公子。这个商场不过是他家产业里面最小的一个而已。这么帅又有钱的男人，喜欢他的女人都派到法国了吧？家是轮不到你的，他早就和白左女儿白莲定下婚约了。过不了多久，他们就要举办婚礼了，人家那才是门当户对。宋总好，宋总好。难道他是那天晚上那个男人？行吧。坏男人，果然认出我来了。那个男人竟然是这么厉害的人物。这是什么？宋总，这是含羞草。有趣，谁放的？回宋总。是我。说说，为什么要在这儿放一盆含羞草
因为我们当季主打的是这款修美人，它的前调是含羞草淡淡的青草香，所以我想在这里放一盆含羞草会更有意境。<笑>你一直低着头，莫非你也是一株含羞草？有什么见不得人的？把头抬起来！蠢货！啊！含羞草里有一种含羞草碱，接触过多者会引起眉毛稀疏、毛发变黄，严重者还会导致毛发脱落。你是想来到这商场的客人都变成秃子吗？宋总，我是他，是金星星说可以放在这里的。我什么时候说过这种话？珊珊，你作证，是不是金星星说的主意？是宋总，是金星星说的。蠢货！经理，我没有说过这种话，我怎么会犯这种低级错误呢？叫他来一趟我办公室。宝贝宋总，还不赶快过来！哼。宋总。金西西，我给您带来了，您随便批评，随便骂。金西西，你给我好好听着。宋总，您随便惩罚。<笑>宋总，做香水用的含羞草是经过工艺萃取的，普通含羞草养在室外根本不能放在室内，这是一个做香水销售的基本常识。刚才没说话，现在一口气说了不少。怎么，见到我这么有话题聊？虽然我不知道你是集团总裁。但是我想用专业术语跟你交流，会更有说服力，轻者自轻。我知道不是你，那你还把我叫进来惩罚我？你怎么知道是惩罚？小弟、嗯，是奖励。宋总，你这是干什么？那天晚上的事儿，你忘记了？我不知道你说什么。白天再看这张脸，似乎有一种不一样。你认错人了，金西西。下次再有困难，欢迎来找我，用这个还就行。<笑>你看着温顺，实则有点野呀。请您自重。<笑>别动！如果你不想让不例外的人都听到。宋总，这是公司，我不能。<笑>你的意思是，换个地方就可以？我不是这个意思。<笑>不是这个意思，那是什么意思？完<笑>蛋了吧？我就说平时不要太高调，仗着自己有几分姿色就去勾引男人。哎，听经理说。老板特别严厉，这个金西西肯定会被开除。开除都是小事儿，要是被罚款可就惨了。看他那个样子也赔不起。金西西，说，宋总叫你进去干嘛？给我一五一十的交代，不要影响我这个月的业绩。宋总他，就简单的跟我交流了一下。交流？就凭你？你给我老实说，有没有惹宋总生气？啊，没有。宋总他，他他就是跟我聊了一下业务。业务？笑死人了！从今天开始，你就不是我们这儿的员工了。我又没有犯错，你凭什么开除我？而且我还有孩子要养，我求求你了。哼！哎，宋总，您来的正好，我马上就把他开除。<笑>你敢？啊！护士，七号床的王子言呢？啊，我我儿子。子言，今天早上不是被他爸爸已经接走了吗？你是妈妈，你不知道吗？什么？这个混蛋！开门，把子言还给我！开门！子言，我们王家的门槛也是你这个被踩的。王爷，你说什么呢？孩子还生着病，你为什么把他从医院偷走？我还没去找你，你他妈自己送什么来挨打？打死你！你放开我！凭什么打我？就给你发情投人！你放手！你在说什么呢？我说什么？这是什么？哎呦，我还说呢，怎么天天打？原来是偷人呢！
，就说嘛，找媳妇儿肯定不能找太漂亮，嗯，该打。老子进去，我打死你！你不是喜欢比别的男骑吗？老子把你扒干净，让邻居挨个儿骑。放开我！你不乐意呀、啊？也对，你喜欢被有钱的男人骑，有钱人的那玩意儿香钻啊！啊！你在说什么？你别以为我不知道，你在医院交了一百万手术费，你从哪来的这么多钱？平时我鸡做出来的，你别叫金西西好了，你叫金鸡好了，你肯定还能弄到钱。你把钱拿出来，我让你带走儿子。我我警告你，不要动我儿子！你个臭娘们儿！我自己的孩子，你要不认亲就算了，但是你休想动我儿子的救命钱！你要不把孩子交出来！我就把你的脖子抹了，这么我自己的。你别说脏了。说，姐到底在哪里？我连死都不怕，我怕你吗？姐到底在哪儿？你你你冷静点。你一个窝囊废，连个女人都治不住，你还愣着干什么？想见你儿子，你给我拿钱来！哼。我我就说他是个骚狐狸吧，你们还不信？这就是证据。你说他之前多拿那个奖金，该不会是跟经理好上了吧？哼，我说呢，靠卖身上位的人真是恶心死了。你们又在胡说什么？别敢做不敢认。之前那个顶奢香水的钱，明明一直是我负责，怎么突然就换成你？你敢说你没有动手脚吗？别信胡喷人，明明是你不好好工作，在网上倒卖香水小样，我低补了多少扣？店长看不下去，才让我负责的。要么你走，要么我走。别到时候我出去，人家说我一身香水味里带着狐狸的骚味儿。我是不会和一个贱人当同事的。啊！谁那么不长眼睛没看我这？宋总，宋总，宋总，您怎么来了？我去哪儿还要向你汇报？嗯，不敢不敢。你是负责掌中之物线的？原本是的，只是不知道这个狐妹子使用什么手段勾引了经理，我就被换下来了。是这样。那太不应该了，宋总，您可要为我做主啊！那是当然，我们公司绝对不养闲人，不热爱不专业的人，自己滚出公司，大家没意见吧？没意见。既然你这么热爱，如此专业，你来给我介绍一下，掌中之物的真正特性。我，掌中之物的前调是，雪松，呃不，琥珀，连前调都不记得吗？既然如此。你就跟他一起打包。我记得。你就跟他一起打包。我记得。掌中之物是一款特别的香水，第一次闻到的人会感觉药感焚香，还有新香料的味道，像一座行走的寺庙，肃穆冷静，让人只可远观而不敢靠近，仿佛一切都在他的掌控之中，无法逃脱。但是很奇怪。当体温上去之后，香气消散，就会留下淡淡的陈皮话梅的味道。只有真正肌肤贴近的人，才会体会到掌中之物真正的味道。那你觉得，掌中之物真正的味道是什么？甜蜜的苦涩。刘经理，宋总，如果处理不好，明天你也就不用来了。好，立刻给我滚蛋！经理，我错了，我会好好记住这些的。我不能没有工作，我花了卡买了很多鞋和包，我还不起的。谢谢，我错了，你帮我说说情吧。谢谢。是你。我只是想来谢谢你。不用谢我。是你自己帮的你自己。我知道你是好人，我想请你再帮我一个忙。我可不是什么好人。我想找你再借一百万，救我儿子。好，那你这次想用什么还？知道自己要干什么吗？金西西。你的名字很好听，谢谢宋总。宋彦辰，叫我宋彦辰，不要像其他人一样叫我宋总。我们是这么不紧密的关系吗？彦辰，还
还愣着干什么？还不把手机掏出来？等下整个停车场都看到我们在干什么？嗯，帮我办件事。宋总开口，别说一件，一百件都可以。帮我找个人，我要送你一件礼物。哎呀，又没中！老板，再来十张。谁啊？我可没欠你们钱，我记得很清楚啊。以前不记得，今天之后我保证你忘。咱们俩也不认识，你肯定找错人了。金西西，你认识？那臭娘们欠你钱，她不是你老婆吗？哎，可以是我老婆，也可以是你们的嘛。老娘生平最讨厌不尊重女人的男人。<笑>大姐，您消消气，我们办正事要紧。说到底，把紫妍藏哪了？没想到那娘们男女通吃啊！怎么，争着抢着给别人养儿子？我再给你最后一次机会，你别想威胁我。那小野种可值一百万，我怎么可能给你？我、呃。呃呃说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？今天咱们出场费还结不？还没轮到我登场就完了。说不说？到底把紫燕藏哪儿了？别打了，胡说，胡说！紫燕，毛毛，紫燕，你都瘦了。这个是我的一点心意。当年我青楼被人陷害，都是二叔你一手帮我摆平。这份恩情我会记一辈子，以后永远随叫随到。二叔，怎么会叫二叔呢？弄王雷说的二叔又是谁？他们两个是一个人吗？欢迎少爷回家。你们现在没有别的地方去，就先安顿在这儿。有什么需要的，尽管跟管家提。这个叔叔家里有游泳池、啊。叔叔家里不仅有泳池。还有白马和骑士，真的吗？真的。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。瓦林小姐的电话。紫妍骑士，本王现在有要事要处理，待会儿再来陪你连接。好的，王子殿下。你刚刚在车上不是问想要怎么样报答我？你想让我做什么都可以。你的机会来了，白先生，白小姐。咱定好的吉时是十二点零八分，现在已经十二点四十了，这新郎还是没有来人。你们看这，爸，他们怎么回事啊？都几点了还不来？是是是是是，这时间太长了。你等着，我去找他。这二哥怎么回事啊？放着这么漂亮的新娘子，婚姻大事也敢迟到，还没有个残疾走得快。四位不许乱说，燕尘肯定是有什么公司的事耽误了。能耽误什么事儿啊？我们家影后的颁奖典礼都推了，准时到场。他一个准新郎，现在还不来，这婚我看是不想结了吧？你们宋家人到底是什么意思？宋燕尘的人呢？哎，燕尘那边呢？公司耽误了，马上就到。稍等片刻啊。咱们燕尘也不是不打招呼就迟到的人吧？恐怕不是公事耽误了这么简单吧？你什么意思？啊？难道你们宋家是想悔婚不成？嘿<笑>呦，白总，我们宋家哪敢呢？你是连城的白总，您跺跺脚，我们所有的人就没饭吃了。<笑>哼，说的好像我们白家逼婚不成，这婚不结也罢。要不是我姑娘想结，我懒得跟你们宋家扯上任何关系。哎，白总，白总，白总。白总，以后我们就是一家人了，这话可不能这么说。我哥呀，是替我妈要去的，您不能跟我这个过不去吧？哼！哎，燕尘来了，这就是宋总。哇，宋大公子好帅呀、啊！他帅，难道我不帅吗？哇，你太帅了吧！郎才女貌，真是帅哥。郎才，你带我来这干什么？等一下你就知道了。这样说安排。订婚宴现在开始，白莲小姐，你是否愿意嫁给宋燕辰先生为妻，尊重他，爱护他，无论健康或疾病
，无论贫穷或富有。我一直在等这一天，燕尘，我终于等到了，我愿意。那宋燕尘先生，你是否愿意娶白莲小姐为妻，爱护她，保护她？我不愿意。你说什么呀，燕尘？我有喜欢的人了，是不是在跟我开玩笑啊？你是不是要整蛊我，然后给我个惊喜？我喜欢的人今天就在现场。啊啊、还有他呀？啊、这个人啊，是刚才那个人吗？他怎么在这儿？你你你你，我喜欢的人怎么回事？就是他啊！对，就是他。这怎么回事？这是怎么会这样？今生只有他，也只会娶她。你是个逆子，在说什么？怎么能闹上这个人？真是一出好戏啊，不愧是我弟！哼，你们宋家今天必须给我个交代。这个宋燕尘得罪了连城第一世家，白氏集团白总，看来要完蛋了。你很期待的样子，难道你不是？<笑>宋延琛，我不会放过你的。宋延你要干什么？我想干什么就干什么。你是我的人，我宋延琛此刻只想要你。你们带我来这干什么？秦西西。还敢来我家？你看我今天不收拾你！哎，哦，大姐，你怎么在这儿？哎呀，我的宝贝儿子，这是怎么了？你还有脸来我们家撒野？你是活腻了吗？还嫌把我们家祸害的不够吗？去，你去把户口本找来，跟他离婚，跟我结婚。你说什么？我让你去把户口本找来。别太过分。嗯你说离婚就离婚，你算个什么东西？嗯，哎哎哎，你们干什么？把老子放下来！哦，别打我儿子！住、哦、手！别打！宋晨，你在这样打下去，他会死的。都这个时候了，你还护着他，我真是有点不识好歹了。你们都反了！我要报警，把你们都抓起来！你也不打听打听，二叔是谁？你和二叔什么关系？都瞎了你们的眼是吗？这就是二叔。啊你就是二叔，四爷的妈！没想到你家大业大的，还有跟人抢老婆的习惯。我、哦、儿子不，我们是合法夫妻，我不同意，这婚离不了。你想要什么？你能给什么条件啊？这些够吗？不够。这些呢？也不够。还不？听说你常年在外面赌博，欠了一屁股债。恰好我和那些人有些交情，你不用还了。青龙，嗯，告诉李先生，他们的钱不用还了，直接剁掉他两只手。什么？啊啊啊啊！杀人了！我错了，我错了，我错了，二叔，我错了，我错了。二叔，我。我答应你，轻，轻点，轻点。你凭什么觉得你有资格决定我的婚姻？我们该做的、不该做的都做。你现在是我的人，我那是迫不得已。是你把自己卖。金西西，这都什么时候了，你还装清高？你再不同意，我这条手就不保了。老实点。我们之间容不得你插嘴。是是是，我帮你找回了孩子，你说你要报答我，结果现在却扭扭捏捏，让你做点什么都不愿意，这对我来说是不是也不太公平？我告诉你，如果因为你我保不住这只手，下半辈子你也别想好过。你你，紫妍现在还在我家，你不想再见到她了吗？我答应你，我们结婚。我跟你说，别想逃出我的掌心。既然已经离完婚了，那我就先走了。等等，二叔还有什么吩咐？以后他就是宋太太
，我宋燕辰的合法妻子，跟你再也没有半毛钱关系。你要认清楚自己的身份地位，你们之间云泥之别，再也不准来找他、哎。听见了没有？哎，听见了，听见了。以后，对对对，哎，宋太太，宋太太，没有半毛钱关系。滚吧。你之前说此言是二叔的孩子，到底怎么回事？我怎么什么都不知道？哎哎，别拉拉扯扯的，你现在攀上高枝了，咱俩身价不一样。你给我把话说明白，你都知道些什么？告诉我！我警告你，别不知好歹，以后离我远点儿。哎，你别走！宋太太，从今天起，我们就是合法夫妻了。如果还想再见到紫妍的话。最好扮演好宋太太这个角色。二少爷好，少夫人好。哦好。宋，呃，父亲好，我叫金西西，是燕晨的妻子。西西你好，郑科呢？叫阿姨。他怎么不来接受请安？他身体不好，先回去休息了。真是给他脸了！我宋家的儿媳妇前来请安，他也敢不见？宋延辰，注意你的语气。不见就算了，他也没尊。宋延辰，你最好还是对他放尊重点。他不但是我的枕边人，还是宋家的女主人。女主人，我不认。哎，既然我们已经结婚了，那我就要做好分内的事情。我在这里等夫人，她什么时候来见我都可以。你还挺像样的。既然嫁进了宋家大门，我就不能再像以前一样，由着我的性子来。看来我们西西是识大体的好孩子，不像你这个臭小子。燕辰，跟我来。你当众逃婚，惹怒了白总、白莲，他们是不会善罢甘休的。我本来就不想去，但是婚约已定，而且你又当众给他们难堪。他们会放过你，会放过宋家。宋家不会有事的。那金西西呢？他的儿子呢？你当众宣布你喜欢的人是他，我也觉得这个女孩子不错。但是你如此高调的行为，无异于把她放在火上烤。白莲是不会放过他的。我宋燕辰做人做事无需低调，白莲不过仗着她的身份逼你，从来也没问过我到底愿不愿意。当年白总的势力，是我们宋家没有拒绝的本钱。现在说这些都晚了，你后边是怎么打算的？白莲也未必真是一朵白莲，我已经在调查她。她这些年做的事，可真不是人如其名。你什么意思？放心吧，我不会让宋家有事的，也会守护好金西西母子。等我调查出结果那一天，就没什么能阻挡我们宋家的发展了。我既然已经跟金西西结婚了，那她就是我的家人，是我应该用尽全力去守护的。这才是我们宋家男人该有的样子，但是你作为宋家的二少爷，也要孝子当先，对正义也要格外尊重。我正是因为尊重他，才叫他一声正义。儿子孝顺，当母亲的也应该慈祥才对。现在儿媳妇请安，他都不来，那就别怪我不客气。宋叶晨，你正一说了，他身体不适，做晚辈的应该体谅长辈，你怎么还不依不饶的？他到底为什么不来？你心里不清楚吗？今天的房间里怎么有股怪味儿？原来是穷人的味道。哼，管家，怎么回事儿啊？怎么随便放人进门呢？郑阿姨好，我叫金西西，是宋远辰的妻子，您的儿媳妇。你就是那个让我们宋家二公子宋燕辰当着全连城名流的面放弃逃婚的那个儿媳妇儿，他在讽刺我，让宋燕辰换了规矩。儿媳妇儿啊，给我倒杯水吧。好。你想烫死我你？你连杯水都沏不好。你还想当我们宋家的儿媳妇儿？你用了什么不正当的手段呢？你让宋燕辰放弃白总的女儿来娶你？阿姨，那您可就错了，不是我要嫁给他，是他坚决要娶我。
，宋彦辰要坚持娶你，谁信呢？<笑>你是用了什么不正当的手段呢？我作为长辈，还是好心的奉劝你一句。宋燕辰浪荡成性，今天喜欢你，明天就会喜欢别人。你妄想嫁给了他，就是野鸡飞上了枝头，攀上高枝儿了。当他不要你的时候，你连怎么死的都不知道。我巴不得有那么一天，还怎样？我警告你，你永远也成不了宋家的女主。识相的话，赶紧给我滚蛋！正义，你让谁滚蛋？就算这个家有人要滚蛋，也不会是我的妻子，说不定以后另有其人。哼，怎么跟我说话呢？我叫你一声正义，是看在我爸的面子上。这个家还轮不到你当家做主，我的生活更轮不到你说三道四。你，走。今天，谢谢你啊。我们已经是一家人了，一家人就应该做一家人的事。什么一家人的事？妈妈，回来了。子言，今天在家乖不乖啊？乖了。今天我在花园里玩了一整天呢。妈妈，我困了，你能给我讲睡前故事哄我睡觉吗？好呀，那我们去睡觉吧。叔叔也一起吧？哎，叔叔不能一起的。为什么？我们已经是合法夫妻了。有什么不可以的？走嘛，走嘛、哎，慢点。我的那朵玫瑰，别人会以为它和你们一样，但它单独一朵，就胜过你们全部，因为它是我放在花罩中的，它是我，嗯、它是我用屏风保护起来的。叔叔，你养过玫瑰花吗？养过呀，养过一朵带刺的。玫瑰花那么好看，为什么会有刺呢？正因为玫瑰有刺，所以才能更好的保护自己，不被人轻易摘下。原来如此。哎，谢谢你来了，一路上辛苦了。你这是干什么？哎呦，西西，你今天这件衣服真好看，真上档次，是小霞家的最新款吧？这就是我在夜市买的，要不说还得是西西呢，真有气质。这夜市的衣服啊，穿的跟大牌似的，可不是吗？哎呀，行了行了行了，你俩，我给你准备了一间新的办公室，在这边。新的啊，西西，西西，对不起，我错了，之前是我有眼无珠，我错了，不应该把责任全推给你，我，我张嘴，我不是人，求求你。给我一个工作吧，我没有权利决定这个。你有，你是大名鼎鼎的宋太太了，我就是路边的一只小蚂蚁，只要你抬抬手，不压死我，一句话，我就可以回来工作了。依依，我们都只是普通人，不要自信自贱。之前的事情纵是有错，但也得到了应有的惩罚。但工作的事情我真的说了不算，要不你还是问问经理吧。保安。这里有人闹事，把他给我带走。西西，西西，我错了，我跟你为奴为婢，做牛做马都行。西西，宋太太，西咱们去你的新办公室看看，走这边。您看这间办公室，你还满意吧、嗯？经理，这不知道的，还以为是高管办公室呢。哎呀，金小姐，以后您就是咱们公司的经理啊。有些事情以后还请您多多指导，多多指导、啊。别别别！哎，经理还是跟我换一间吧，这个真的跟我不太适合。哎呀，金小姐，您太谦虚了，这办公室啊非常符合您的气质。来，哎，以后这办公室就是您的了。你听说了吗？最近有个小孩根本就没有病，被伪装成尿毒症送来了。什么？是上次那个交了一百万的那个？对对对，就是他。你说什么呢？你谁啊？我，我就是听到这一百万有点震惊。你是别人家属吗？不要打听别人家的事。这两个人为什么一脸心虚的样子？难道其中有什么内情？听说是收买了一个护士，伪装成了尿毒症。
那医生不知道吗？那医生，医生也被骗了呗。他们直接拿着诊断书就来了，啊、来了就用药。那医生也没再检查一下。所以说呀，这背后势力之大，连医生的检查都被阻挠了。那怎么办呀？不知道。就是那孩子啊，根本就没有什么病，白白用了这么多天的药。这背后的势力到底是谁呀、啊？在连城还能有谁？那肯定就是二叔了。什么？什么？竟然是他！那就要看你能为我做什么。为了紫妍，我什么都愿意做。那这个，原来一切都是他设计好的。老天爷，你为什么要这么对我？你知道我为这一百万都做了些什么吗？我出卖我自己，我被人说是卖的，被人说是……老天爷，我做错了什么？为什么要这么对我？为什么？老天爷，我恨你！宋月成，我恨你！快走，把他嘴捂住！上车，上车。你们是谁？你们干什么？这小妞身材不错呀，<笑>还问我们干什么？一会儿就知道我们要干什么了。哎呦，看我这要是摸着去，那肯定老舒服了。<笑>还挺有性格，我喜欢。<笑>现在这福气可漏我们兄弟身上了。<笑>是、啊，这身材，这大长腿，<笑>我都能想象出这个画面。<笑>你们是谁？你们是受谁指使的？受谁指使的？一会儿啊，一会儿我耍完了，一会儿我耍完了，告诉你是谁指使的。嗯，哦哦哦，这，打我兄弟！我操，打你！再喊他再近点儿，爷就更有兴致了。给我往死了打！打！用这个。姿势喜欢吗？我去！喂，秦小姐失踪了。什么？二叔，那现在咱们怎么办？我知道是谁干，带我去中央别墅区，借个人。好。宋二公子，今天怎么来我家了？我良心发现，决定来和你道歉，好好的补偿你。哦，你的小娇妻呢？她呀，一个无名小辈吧，谁管在？哼<笑>，无名小卒，当初你可是为了人家当众悔婚呢。哎呀，我一时糊涂被他骗了。你这么精明的人，也能被人骗？他当初拿走了我的东西，逼我跟他结婚。现在东西拿回来了，自然不用跟他纠缠。但是我咽不下这口气。嗯，真的吗？他让我当众跟你悔婚，让白家丢了脸面。白家丢了脸面，我们宋家还能好过吗？我宋燕晨不会连这么简单的道理都不明白。算你识相。所以我现在要报复。你打算怎么做？我还没想好。不过现在更重要的是来找你道歉，这就是我的诚意。我已经替你出了气了。好，说来听听。
我找人绑架了他。啊！果然不出我所料，你白莲就是一朵彻头彻尾的黑心女。说，她在哪儿？你，原来你装出这副工人的样子都是骗我的，居然为了那个贱人来骗我。她只不过是个卖香水的女人，还带着个来历不明的儿子。我们白家。可是连城的世家，你这是瞎了眼了！你以为你是白氏家族的人就天生高人一等吗？你白莲不过是一个见色起意的浪荡，仗着你爸那点权力横行霸道。<笑>我就是横行霸道，我就是见色起意。怎么了？你们宋家不还是要靠着我们白家？知道连城的脸怎么来的吗？我看你现在为了这个，有点不知好歹了。他现在在哪儿？原来。你现在还有用得着我的地方？我警告你，立刻告诉我金西西在哪儿！我宋燕辰的耐心是有限的。宋二公子，好歹你也是个生意人，有你这么谈生意的吗？我手里有你想要的牌，可是你有什么能给我的牌？你想要什么？我想要什么？你能给我什么？钱？权利？我什么都不缺。我当然最想要的是你了。只要这样，你就能放了他。哪有这么便宜、啊？当然，还要看你能不能让我满意、啊。这样就能让你满意？那当然，要看你有多会玩。<笑>玩你不是问题，但问题是，我为什么一定要答应你？你不想救他了？救他的方式有很多种，我也可以绑架你啊。我现在一个电话就可以让你的小娇妻名节不保。那三个男人。可是虎视眈眈的盯着他，你没有别的选择，而我，我说过，玩你不是问题。好好看看吧，听说这个钱总不仅有家世，还是靠老婆起家，而且还是你爸的死对头。白大小姐的生活还真是丰富。不过你也不想让这张照片出现在白总的手机上啊？你哪来的照片？你没资格知道，也不会知道。我现在就给他们打电话，我让那个女人受到惩罚，买下她的照片，扒光她的衣服。你不是说做个交易吗？好啊，我们现在就来做个交易。你告诉我她的位置，我保证这张照片不会再出现在白总的手机上。我凭什么相信你？你认为你现在还有的选吗？你做这种事的时候有想过后果吗？他会玩吗？能让你满意吗？宋叶晨，你无耻的！我无耻？到底是谁干这种偷鸡摸狗、上不了台面的事？你说你做小三儿也就算了，还做你爸死对头的小三儿，你真是不把白总放在眼里？做女儿的丢光了你父亲的脸，你看他是会选择你这个被人唾弃的女儿，还是选择他白家的脸面？你只要知道一件事：连城过去姓白。但现在及以后，只会姓宋，宋延辰的宋。好，我告诉你位置。这得等到啥时候去啊？等着吧。你想干什么？都等多长时间了？一点动静都没有。我冷了，你运动运动。那也不能这么干，有规矩。什？屁规矩，就是他的规矩。再者说了，这就你俩，你俩不说谁能知道？他现在疯成这个样子，说出来有人信吗？你们俩走货，等一会儿啊，爽完了，我看你俩能忍得住啊！<笑>来了，<笑>越挣扎我越兴奋。<笑>收拾，一个也不要放过。滚
头发一定要吹干，别感冒。怎么了？我以为再也见不到你了。傻瓜，你是我的妻子，无论天涯海角，我都会找你，保护你。你是。嗯。苏延辰。你为什么要对我这么好，让我心动，让我依恋，让我们离不开你？或许和你一直这么下去，也会很幸福。嗯，哇，啊、哦、啊，这是。你在干什么？燕、啊、尘，谁让你进来的？对不起，燕尘，闭嘴！不许叫我燕尘。昨天晚上不是已经心意相通了吗？为什么今天像变了个人一样？长得还与我有些相似。嗯、你也配碰他的东西？他是谁？你以为自己是个什么东西？没有我的允许。你有什么资格在我的屋子里随意走动？对不起，严晨，我只是看到满屋子的香水，不知不觉就走了进来。啊，不过是个卖香水的，别以为能说出长虫植物真正的味道，就以为自己懂香水了。这里的东西都不是你能随意触碰的。他们再金贵，也不过是一瓶香水而已。而我是你的妻子，难道我还比不上一瓶香水吗？这不是一瓶香水的事。这是他身上的味道，是我珍视的东西，我不允许你玷污它，更不允许你在这个屋子里说出什么妻子这种话。给我出去！苏元辰，当初是你执意要我嫁给你，不是我金兮兮哭着求着要嫁给你的。我真的以为我们两个可以幸福的生活在一起。你给我滚！滚！你给我滚出去！燕尘，我真的不知道我自己做错了什么，我只是不小心打碎了一瓶香水而已。不小心？你知道你打碎的是什么吗？是我送给他的礼物，是我最珍视的东西。你以为一句不小心就完了？你告诉我，他到底是谁？为什么你为了他可以这样对我？你也配知道他的名字？你不过是我从路边捡来的一条野狗罢了，感受了几天温暖，就真把自己当主人了，竟然敢在我的屋子里大摇大摆、随意走动。所以说，昨天晚上说的那些话都不算数，是吗？我们之间那些恩爱的时光，都不算数，是吗？你从来都没有喜欢过我。你太把自己当回事了，你的一切都是我给的，你的身份、你的地位，白了我，你什么都不是。燕尘，你为什么不告诉我他是谁？我们已经结婚了，还有了夫妻之实。我说了，不配知道。原本你只需要做好你宋太太的本分就好。现在，你越界了，<笑>马上收拾东西，给我滚出去！妈妈，你要去哪儿？这么早就起来了。妈妈要去哪儿啊？子言，妈妈要出差，过段时间就回来。这段时间，你先和叔叔生活在一起好吗？叔叔家里有城堡、王子，还有大马，你还可以继续做你的骑士。悄悄告诉你，妈妈和叔叔已经结婚了，你以后可以叫他爸爸。子言骑士，你愿意和我一起练剑吗？我愿意。那你应该叫我什么呢？爸爸。哎。乖儿子，那我们去练剑吧。骑士先生，麻烦你先走一步，王子马上就到。你可以滚了。既然子言现在叫你一声爸爸，以后就麻烦你好好照顾他。不用在这扮演什么慈母角色，我这儿的条件比你从前好上百倍、千倍，子言会得到最好的照顾。孙燕尘，你为什么对子言这么温柔，就对我这么残忍？
，你简直就是个魔鬼！是，我是魔鬼，是你非要打开潘多拉魔盒的。我走了，滚啊！金小姐，您这是？我被赶出来了，没有地方去，只能先住在这里了。哎呀，金小姐，您也别太着急，这小两口吵架呀，常有的事儿，说不定过两天宋总想明白了，会亲自接您回去。经理，你先出去吧，啊、这里毕竟是女生宿舍，啊、你再也不方便。好嘞，好嘞，您有什么吩咐，尽管跟我说，毕竟您现在还是宋太太啊。嗯，那我就先出去了。您先休息。宋太太，明明是硬塞给我的，我还得感恩戴德。这个女人怎么这么眼熟？喂，给我试一下这款。他来干什么？我跟你说话呢，啊、你聋了？你们就是这么对顾客的吗？啊，不好意思，这款是吗？这款前调是柑橘，我不太喜欢。啊，那您闻闻这款呢？为什么给我推荐这款？比较符合您的气质，它虽然是檀香，但却没有檀香那么沉闷，比较充满生机。你身上的味道都盖过香水的味道了，你们上岗之前都不培训吗？什么不干不净的人都可以来卖香水了？宋总，您来了，欢迎到电视查工作。哎呀，没事吧？是我没拿稳，不怪他。打算好。香水的钱从你工资里扣。月月，你不记得我了吗？先生，我不认识您，请您自重秦西西，宋总，他不是故意的，我已经教训过他了。哎，我让你用手一片一片捡起来。宋总，我看谁敢拦。不过是我从路边捡来的一条野狗罢了，现在还敢咬主人了？走到今天这一步，都是你自找的，你有什么资格喊疼？苏远辰，你好狠的心！今天在学校开心吗？开心，开心啊！静安，妈妈，你出差回来了。嗯，妈妈想死你了。妈妈，你的手怎么了？没事的，妈妈切菜的时候不小心切到了。今天有没有好好听话？有啊，我还画了画呢。又见面了，你怎么在这儿？我是紫妍的班主任，你怎么认识他的班主任呢？世界有时候就是这么奇妙。紫妍，他是我最喜欢的小朋友，我最喜欢他了。能干什么？我能干什么？我不过就是做好一个班主任的本分。啊，对了，我今天晚上要去紫妍家家访，去了解一些基本的情况。不需要，我要去的是紫妍家。紫妍，她是宋家的，和你金小姐又有什么关系呢？紫妍是我的儿子，我有权利决定他的生活。你一个自己都住在员工宿舍的人，又有什么权利去决定别人的生活？况且你不过就是一个卖香水的。走，紫妍，妈妈带你去商场买衣服。
。宝贝，你先回房间写作业，妈妈一会儿来找你，好不好？嗯，去吧。我不是说了吗？不需要家访。你有什么资格说这话？他混进紫妍的学校，目的就是为了接近你。你有什么资格评判他？你当初不也是因为一百万就把自己卖给我了吗？哼，我那是迫不得已。紫妍爸爸，金小姐，我今天来呢，主要是来看看紫妍的这个成长环境。毕竟，一个家庭环境的有爱与否，对于一个孩子的教育来说是至关重要的。不过现在看来呢，好像不太和睦。你，你口口声声说紫妍是你的孩子，你在乎她。现在呢，你给她创造了一个什么样的家庭环境？你还有什么资格在这个家里待？紫妍是我的儿子，我一定会对她负责的。你给我滚出去！这个家不欢迎你。应该滚的是你，这个家不欢迎你。紫妍爸爸，你也别太生气了。这毕竟金小姐是孩子的家长，对老师有点意见也是正常。他有什么资格对你有意见？他的意见不重要。不要叫我紫妍爸爸，叫我燕晨就好了。好，燕晨。紫妍呢？她是我在学校最喜欢的小朋友，我一定会多多照顾她的。啊，对了。这个是紫妍今天在学校画的画，你看看，多好看呀！你可以滚了，滚！进，西西啊，你怎么来了？我正准备去参加活动呢，带你一起啊！好久不见啊，大姐。叫什么大姐？多见外啊！叫我名字就好了。嗯，若言，我来是有点事情想要问你。怎么了，西西？你说。但是我时间不多哦，只有十分钟。我是想问，关于月月的事情，她跟宋燕辰有什么关系吗？果然还是因为这个。你发现别墅三楼的房间吗？嗯，月月对燕晨来说很重要。爷爷，我捡到球了！啊，你来了。你怎么知道是我呀？因为你身上有特别的气味，好香啊。这个送给你，谢谢。我喜欢你身上的味道。我长大以后要把你的味道做成香水。以后的事远着呢，只希望你的眼睛能快点好起来。这个真的就是故意摔香水瓶的月月吗？你竟然敢直接找我！我不想跟你废话，连宫斗戏浪费时间。说吧，你到底想要干什么？够直接的。那我也直截了当的告诉你，我想要的是宋太太的位置。我梦，金西西啊，别以为你嫁给了宋燕辰就皆大欢喜了。你没看见他对你的态度吗？他现在对你那可是厌恶至极。一条捡回来的野狗，再怎么叫嚣也不过是畜生。你别太过分。现在忍你，是因为你是紫妍的老师。说到紫妍。这个小朋友我可真喜欢，在学校的时候我还问他愿不愿意让我当他的妈妈，你猜他怎么说？他说他很喜欢我，很愿意让我当他的妈妈。不可能，子妍绝对不会这么说，你真不要脸！姐姐，你再怎么讨厌我，也不能拿水泼我呀！你在干什么？这么多人看着呢，你当众泼我，这不好吧？你污蔑我！我哪有啊？你可别睁眼说瞎话呀，姐姐！我睁眼说瞎话，你才血口喷人！怎么回事？燕晨哥哥，可能是我说错什么了。我就是说要单独辅导紫嫣，姐姐她就拿水泼我。你胡说八道！明明是你自己往身上泼的。秦西西，你够了！月月为什么要自己泼自己水？我怎么知道？你问他，他在撒谎。燕晨，可能是，可能是姐姐不小心呢。是我错怪他了。
都是我的错，你，你不就想引起我的注意吗？跟我走。干什么？你摔碎他的香水瓶，在店里让他难堪，还当众泼他柠檬水，你不就是因为嫉妒他吗？不就是想要得到我吗？想尽了办法吧，为了让我满足你，不择手段。好啊，我现在就来满足你。你装什么纯情？你这种女人我见多了。为了让我失望，不择手段，你现在和外边那些女人有什么两样？苏元辰，你的白月光早就变成了一个绿茶。什么？他现在已经不是你的白月光，他现在满心都只想当你的宋太太。如果你连这都看不起，你还有什么资格当宋娘的继承人？你朱庸蒙了心，看不清事实的真相。好好看看吧你，这就是你的白月光，这就是你将我赶出家的原因。我当时不知道情况。人是会变的，你的白玉光早就变质了，她已经不再是那个照顾你、陪伴你、纯洁无瑕的女孩了。她现在满脑子都是怎么做你的宋太太，怎么过上锦衣玉食的生活，在你身上获得更多的财富。你醒醒！我设想过无数次跟她重逢的场景，无数她现在的样子。尽管我一眼就认出了她，也看穿了她的伎俩，可是我不愿意承认，更不愿意面对。这么多年过去了。人是会变的，可能他之前在你心目中的形象太过于美好，所以内心深处无法接受，不能理解。但是你也不能眼睁睁看着他伤害你身边其他无辜的人啊！对不起，西西，最近搬回去吧。紫妍想你了。嗯。姐，妈妈，你出差回来了。哎呦，想死妈妈了。有没有想妈妈？最近有没有好好上课？跟爸爸玩的开不开心？我在学校可乖了，老师也对我特别好。我跟你说，我好几次都打败了王子殿下，成为了王国里最英勇的骑士。哇塞，我们紫妍真厉害，妈妈可要好好奖励你喽。<笑>对不起啊，西西，都是我不好。没关系，过去的事情就让它过去吧。我们以后好好过日子就行。我会跟那个女人划清界限的。燕尘，你忘得了我吗？这么多年了，你身上的味道还是这么好闻。这可是宋家调制的香水。那我可要好好闻闻。每一个毛孔都不放过。不好意思啊，岳小姐，可能要破坏你的好事情。金西西啊，你可真是不识好歹！怎么要看我们现场直播吗？现场直播都没意思啊，不如开一场法制进行时。燕尘，这什么意思？啊？他根本不是月月。青龙，说下去。我调查过了，他不是月月，他的真名叫严珊珊，从前是宋家老宅的佣人，从大姐宋若隐那儿听说了您的事情，才整容成现在这样，目的就是为了接近您，诈骗您。严珊珊的后背有一颗痣，而月月没有，二叔可以检查一下。贱人，你敢骗我、啊！不是的，不是的，严晨。我就是太爱你了，我们俩刚刚还那么甜蜜，你要翻脸不认人吗？男人三分眼，看得你流泪。一直以来，我都把你当成我的白月光，甚至不惜和西西翻脸，结果你是一个不知好歹的艳萍。阿、啊、叔，我知道错了，我不应该骗你们的，都是我的错，我是贱人，都是我的错，求求你放了我吧，我求你。求我没用。求宋太太，宋太太，宋太太，宋太太，你大人不计小人过，你放了我吧！我上有老，下有小，我不应该。啊！宋
宋太太，宋太太，你原谅我吧，这样下去我会被打死的。燕尘，<笑>要不算了吧，他不过是一时糊涂，别再下狠手。就这么算了。那，你说怎么办？我知道有一个地方很适合他，宋西虎爷那里。<笑>你也知道虎爷那不是人呆的，你骗我的时候又把自己当过人吗？我不要，大头，宋太太，我不要，我不要放了我，宋太太，放过我。喝一点，西西，月月，不，严珊珊的事，是我对不起你。都过去了，是你宽容，不跟我计较。但我知道我那次做的太过分了。一直以来，我都把它当做我灰暗日子里的一束光。在那一片漆黑的日子里，他是我唯一的希望和救赎。他就像我的眼睛一样，所以我才会那么重视他。我说出这些，也是因为我知道，该犯偏了。我会好好对你，也会好好爱你。你以为女人那么好哄吗？随便说几句好听的话，我就原谅你了。那你想要什么？听说宋大公子可是连城鼎鼎有名的二爷，女人的心思还猜不中吗？那就让我来好好猜猜你的心思。燕尘，紫妍是不是你的孩子？嗯。当时你被灌酒，哎，我跟你讲啊，就是这个。哎，嗯，哎，我跟你说，我当时啊就这样，对吧？听我的准没错。嘿嘿嘿。哎呀，听我的，来喝喝喝喝。啊，妹妹，喝多了，哥哥送你回家呀。兄弟，你这么做不厚道。谁呀你？你没资格知道我是谁。我送你回家。哎，哎，这个女人还真是让人怜惜啊！我好像在哪儿见过你。求求你。留下来陪陪我，求求你！我从小就是个孤儿，我的养父母都去世，在这个世界上，就我孤苦伶仃一个人。我真的希望有个人在我身边，陪伴我，爱我，让我拥有一个幸福美满的家庭。子言真的是你的孩子。没错，当时我去学校找你，但是你退学了。听说是嫁给了一个同学，应该就是王雷吧？没想到，他就是个禽兽。这也不怪你，毕竟你当时只是一个大学生，没有什么分辨能力。我曾经以二叔的名义表示过想要找到你，但是消息却石沉大海。我想，或许你不愿意面对，认为这是一个错误。这或许是个错误。但是，是一个美丽的错误。如果当时和你在一起就好了。现在也不晚。今天是郑科的生日，父亲都要求我们郑庄出席。所以你就翻来覆去的试这几件西装。没办法，我也不喜欢老女人，但是我爸喜欢，所以我们全家都要去，还都要穿的隆重一点。
，给我爸个面子吧。你也一样，挑一件最好看的裙子。嗯，还是我来帮孙二公子选吧。你要是再这么纠结下去啊，就赶快上宴会了。这件怎么样？嗯，展现不了你的身材。那这件呢？凸显不了你的帅气。堂堂二叔竟然烦心这件事情。嗯，哎，嗯，还是这件吧，既能展现你的身材，又能凸显你的帅气。这是宋太太喜欢的风格吗？你什么风格我都喜欢。嗯，也就是说，我做什么你都喜欢？嗯，你带带这个领带吧。刚好搭配你那个衬衫。你还没回答我的问题。参加完生宴会回来，我就告诉你。宋家儿媳妇可真漂亮。是啊，是啊诸位，今天我们相聚在这里，主要是为了庆祝我妻子郑科女士的生日。现在，宋家的孩子们可以对她送上各自的祝福了。这是南非的钻石，手工打磨，最适合您今天这条裙子了。谢谢。我这个呀是缅甸的玉石，特意刻成了寿星的模样，主要是送给郑阿姨，希望郑阿姨幸福常伴，寿比天高。我这个礼物啊不简单，嗯。这可是苏轼的真迹啊，我费了九牛二虎之力，大家欣赏一下。祝郑阿姨生日快乐！<笑>哎，感谢感谢。<笑>郑阿姨，这个是我亲手织的围巾，一针一线自己织的，送给您。你还受伤了，不打紧。西西啊，真是有心了。这么漂亮的围巾，这么精致的手法，一看就不是一般人能织出来的。大哥，这夸人呢，得有个度。一条破围巾而已。那天啊，我路过穷人聚集的夜市，我发现很多这样的东西。该不会是随便买一条应付我们吧？<笑>这不是我随便买的，我我买的最贵的毛线。针织了一周的时间才织出来的，大家都听到了啊！他用最好的毛线给郑阿姨织围巾。<笑>西西呀、啊，你的心意呢，阿姨领了。但是呢，阿姨真的受不起这样的大礼呀、啊，因为阿姨经常出席的是一些高端的场合，这些东西呢，她上不了台面，所以阿姨呀、啊，拿了也是白拿。他没法戴呀，这围巾呢是个好东西。哎呀，你看看这狗，它回去上下也没穿衣服，它得多冷啊！<笑>来来来来来，我给你啊这条围巾，给你围上啊，这是我的一片心意。<笑>这样啊，不就皆大欢喜了？野鸡就是野鸡，不要以为攀龙附凤、飞上高枝就能变凤凰，骨子里不过还是一只野鸡而已。燕尘，她可是你的母亲。爸，我有说是正义吗？你不要对号入座。我、我、我、我喘不上来气了我。我老宋啊，你得说说他呀。我怎么着？我也是半个母亲呐，他怎么能这样对待我呢？啊？你快点说说他呀，<笑>正义，你知道我最佩服你哪一点吗？就是你的演技。宋延辰
今天是你母亲过生日，有你这么跟母亲竞争的吗？简直大逆不道！我的母亲早在多年前就过世了，我叫她一声正宇，是看在您的面子上。况且她有子嗣吗？在座的各位，有谁是她的孩子？一个连孩子都生不出来的女人，没脸自称为母亲。左远辰，赶紧给她道歉！这种场合，我不想对你加罚伺候。父亲，我说的有错吗？既然没错，我为什么要道歉？哎呦，我的心脏啊，跳得飞快飞快的，哎，我受不了了。演的真好啊！今年的奥斯卡小金人就应该颁给你。左远辰，我现在命令你马上给他道歉。父亲，你不能要求一个没错的人道歉，而让一个有错的人当众表演，羞辱所有人的智商。他这么多年就是这么蛊惑你的吗？不会家产要分他一半吧？你这么做对得起我们宋家的兄弟姐妹？对得起我死去的母亲吗？住口！混账东西！燕尘，算了算了，今天是阿姨的生日宴会，不要因为这件事儿闹得大家不愉快。阿姨，今天是您的生日，我以茶代酒，祝您生日快乐。你还知道今天是我生日啊？这以茶代酒，喝茶是怎么回事啊？你连酒都不喝，这阿姨，我不能喝酒。哼，看来你倒真是难对付。郑阿姨，不尊敬您，叫你一声郑阿姨。但如果您还是不待见我，那我就没办法。你个小贱，欺负到我头上了。你知道宋家谁说了算？您不姓宋，不管宋家谁说了算，也不是您吧？你，西西，你怎么了？没事吧？难道说有喜了？真的吗？嗯。好啊，好啊，我宋家儿媳妇有喜了，这可是天大的好事。我提议举杯，好好庆祝庆祝。宋老爷子，恭喜啊！这是天大的好事啊！这说怀就怀上了。他要是怀上宋家的第一个孙子，那还得了？以后我在宋家就更没有立足之地了。不，绝不可能！我不允许。哎，你好，请问是金小姐吧？呃，是。哦，我是青龙手下的，他让我来接你。青龙。青龙是我二叔安排的，他今天没空让我来。哎，等一下，这也不是他的车呀！啊，这是我的车，都一样。来、哎，哎，你们放我下去！老实点。哎，都说了让你轻点。这娘们一直挣扎，我就一个人，怎么轻点？行吧，走吧，去交差。这娘们有点姿色、啊，哎，在我的车上你可别干这事儿啊！等一会儿都吃不上热乎的了，你不来我来。哟，这娘们真好看，比我之前见过的都好看。你长点出息好吧？没见过女人呢。哎。你喊什么呢？放了我吧，我怀孕了。那看来哥几个今天没有这个福气了。哎呀，废什么话呢？打打打他呀！别别别，我有钱，你们要多少钱都可以。你什么意思啊？看不上我们是吧？嫌我们穷啊？你你你你你你你你你你你臭娘们，你以为有钱了不起啊？我最恨你们这些有钱人，仗着有几个臭钱，成天想横着走啊！你你你，你以为你自己怀个孕就攀上高枝了？我让你攀，我让你攀，我让你攀，我让你攀！你今天喊破喉咙，也没有人来救你。怀孕了是吧？哼，好啊，我今天就让你一个人来，两个人去。你你你，哎呀呀！别急了，别急了，流血了，流血了。
你是不是看上这臭娘们了？流血了，你你，打死打死，踹死踹死你你你,你，住手！住手！啊！哎哎呀！啊！啊啊啊啊啊醒醒！你是金西西？就宋先生，很遗憾的通知您，金小姐她流产了。严晨，你终于来了。没事的，只要你没事就好，没什么比得上你的安全放心。可是那是我们的孩子，孩子没了还可以再有，只要你愿意。啊，你现在别想太多，只要把身体养好了就行。只是你现在太容易相信别人，这样很危险。我没办法时时刻刻都在你身边。他跟我说他是青龙的手下，我没想太多就跟他走了。那是谁救的你？我不知道，我只知道，我醒来的时候，手里拿着这个。嗯，哼，嗯，怎么会是他的手帕？怎么会是他救了你？他，他是谁？张云凯。张云凯是谁？你什么时候跟他混在一起的？金西西，你到底背着我做了什么？这么做有考虑过公司的利益吗？像你这么畏首畏尾的，什么也做不成。我警告，如果你一意孤行，让公司蒙受了损失，谁也救不了你。宋彦辰，我告诉你，我和你合作是看中了你的果断和有长远的眼光。现在你太让我失望了。我也没想到你会变成今天这样。今晚中标的选手是张云凯先生。所以谁都可以，就他不行。所以说，你们从好兄弟变成了死对头。你被人绑架，他就出现了救你，这一切太巧合了吧？说不定，就是他策划的这场绑架，为的就是把你从我身边抢走。他一向就爱抢我的东西。他是我的救命恩人，你怎么能这么说他呢？自从我把他从公司踢走，他就处处和我作对，现在还要把你从我身边抢走，简直，简直卑鄙无耻！他把我从鬼门关救回来，照顾我。我醒了之后，他就走了，并没有对我做什么，也没有对我说什么。你这样说，未免太小人之心了。我小人之心，告诉你，金西西，你是我的人，没人能把你从我身边抢走。你怎么来了？我来看看你呀、啊。听说你被人糟蹋了。这里不欢迎你，这是医院，不是你开的。你有什么资格不欢迎我？不过我告诉你，你现在已经是不干净的女人了。我们宋家是不会要你这种不干净的女人的。我什么都没有做，什么都没做，<笑>谁相信呢？你被农民工带走，在烂尾楼里待了好几个小时，你说你什么都没有发生，谁知道呢？你想干什么？我要你和宋彦辰离婚，不可能。你觉得你现在还配得上宋家吗？还配得上宋彦辰吗？哼，宋家现在还没有你说话的份。那你的紫妍呢？如果你不和宋彦辰离婚，我敢保证，你再也见不到你的儿子。你对他做了什么？什么都没有做。不过，如果你不答应我的要求的话，那可没准。你真卑鄙。<笑><笑>你有骂我的力气，还不赶快想一想，怎么和宋彦辰提出离婚的事儿吧？<笑>你能保证吗？当然，我当然保证。只要你和宋彦辰离婚，并且不拿走宋家的一分财产的话，我保证，你的孩子安然无恙。但是，留给你的时间不多了
，如果明天你不提出离婚的话，你永远也别想见到你的宝贝儿子。好，<笑>我答应你，这就对了。哈哈哈哈哈哈哈哈你还知道回来？这是我家，不回来我去哪儿？你还知道这是你家？你又要干什么？这个家是你想来就来，想走就走的吗？你有病吧？当初把我赶走，然后又让我回来，现在又要干什么？真是无可救药！有病！啊、去客房睡。这是我的房间。要去客房也是你去，这是我家。你找你的张云凯去吧。我当时神志不清，是张云凯救了我，你却说他是坏人，对我图谋不轨。我看是你是泪不分吧。你怎么知道那事儿不是他策划的？我们离婚吧。说什么？你既然觉得我跟张云凯不清不楚，那我们就离婚吧。嗯你现在学会威胁我了，我怎么敢？我要让你知道知道，你他妈到底是谁的女人？你是真的？你离婚就离婚，你自己说的。老子不缺你这个女人，齐西西，别后悔。燕尘，燕尘，为了紫妍，我没办法。哎，你来了，也不知道怎么谢谢你。这是我自己做的糕点。嗨，你太客气了，谁看到这种情况都会上来帮忙的。还是要谢谢你。看你状态不是很好，是因为那天吓到了？我离婚了。对不起啊，我不知道会变成这样。没事儿，都过去了。啊，我可以追求你吗？啊，其实我一直都很喜欢你的，但是。因为你跟宋燕辰结婚了嘛，所以我就一直把这份感情藏在心里。嗯，我现在不太想感情的事情。好吧。哎，其实我有个问题，你那天怎么突然出现在烂尾楼里啊？不瞒你说，那正是我公司项目。当天我也是去现场视察，结果就发现了当时正在被……你公司项目？对啊。所以说那天是有人知道你要去那里才特意选择那个地方，目的就是为了陷害你。啊，我说呢，这虽然是个烂尾楼，但一直也没出现过什么岔子，这怎么那天出了这么大个事儿？你这分析还挺对的哈。我也就是瞎想想。我看你啊，你不去做军事侦探，真是可惜了。我虽然是香水销售，但是。我也是财经大学的高材生啊！像你这么优秀，不能只是个香水销售吧？要不你来我公司当财务总监，正好和你的专业对口。一会儿你直接把这个送到我办公室。<笑>赵云凯，真是个卑鄙小人！燕尘，你怎么来了？你这么着急脱离我，就是为了跟他在一起？不是你想那样的。不是我想的那样，那是怎样？前脚跟我离婚。后脚就来找他，还什么财务总监？我警告你，别太过分。宋燕辰，你们已经离婚了，你有什么资格再控制他？干什么呀？你有什么资格说这种话？你算个什么东西？这么多年不见啊，还是那么冲动是吧？我警告你，别给我惹急了，惹急了我什么都干得出来。好啊，我倒要看看你还有什么本事。那你看好了。<笑>干嘛呢？你
你是我的前妻，也是我的妻子。孙晨，你疯了！我们已经离婚了。离婚你也是我的妻子，我们永远不可能真正的分开。宋彦辰，你别太过分了。你有什么资格管我？我告诉你，我宋彦辰的人，谁也抢不走。他是个活生生的人，不是东西。你管不着。苏元辰，你冷静一点。我冷静不了，你背着我跟别的男人联系，而且还是张云凯，你让我怎么冷静？我只是为了感谢他。觉得我会信吗？他让你当财务总监，你准备好投靠他了吗？你要干什么？二叔查到了，是一群农民工。农民工。哪来的？具体不知道，但是是张云凯提供的线索。现在来接我。是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、我们知道错了，放了我们吧，不敢了，再也不敢了。我为什么要放你？只要您放了我们，你让我们做什么都可以。好。谁派你们来的？啊！你们不是说只要我放了你们，就什么都愿意做吗？宋总，我真不知道啊，他俩是跟班儿。蹲下！你个叛徒！啊！说不说？还不说是吧？那就别怪我动点手段了。小龙在，给他们放点血。是。哎哎哎哎！你俩知道赶紧说呀！你你给我闭嘴！啊！快说吧，宋总饶了我们吧！我们不能说呀，我们说了小命就没了。你们以为你们今天不说，你们的小命就能保得住？忘了我们吧，我们真不知道啊。我们还有妻儿，还有儿女啊。啊，这样啊。你们三个家庭的生活来源全在你们吧？如果你们死了，他们也活不了。我跟你们算笔账，如果你们今天告诉我，我不仅能放你们走，还能保住你们妻儿的性命。如果你们不说，你们的命就保不住，你们妻儿的命。也保不住，说不说？说说，我说。燕晨，你见到正义连个招呼都不打吗？现在燕晨可是连城的大人物，自然不会把我放在眼里了。那不是，正义。我不仅把您放在眼里，更想把您攥在手里。为了表示我的诚意，我给您准备了一份礼物。燕晨出息了，知道尊重我了。当然。你你你干什么？我想干什么？你们说，他让你们干了什么？郑科让我们绑架金西西，然后殴打他。他说我们打得越狠，给我们的奖励越多。没错。你血口喷人，哪来的这么多杂种啊？你诬陷我！你到底做了什么？你自己心里不清楚吗？你找农民工绑架西西，企图强奸他，最终导致他流产。哼！郑科，这可是真的！老宋，老爷，我我不认识这些人呐、啊，他诬陷我！你个老巫婆，就你！让我们绑架那女的，你还威胁我的家人，你现在翻脸不认人了？就是他，老爷子，说到底怎么回事？这个女人为了将西西赶出宋家，找这些人来轻贱她，逼迫西西跟我离婚，最终导致她流产。他他他诬陷我呀！他，没想到你是这么恶毒的女人，家法伺候。
爷，求求你了，老爷，你多多少少也顾及到我们这么多年的感情了，老爷。你用这种恶毒的手段对待我的家人，你何曾顾及过我们这么多年的感情？大老爷，那那件事和我没有关系啊！他血口喷人，他们血口喷人，老爷。我有证据，说，他给了我一百万，让我藏在。家里的天花板上了，你竟然你你不是说只有十万吗？你别吵了，继续说。我本来还想多要点，结果他说没有那么多现金，就给了我一颗大钻石，说价值两百万呢，现在就在我身上。你还有钻石呢？这这太太太不地道了。正义，这钻石。你眼熟吗？啊，这不是正义生日我送的南非钻石吗？哼，扎法刺袄！老爷，我错了，老爷。大姐，你别起来了，好好养身体吧。你怎么来了？我特意来看看你啊。今天宋家家宴，我知道你受了不少委屈，但是燕晨已经为你出气了。啊！哼，扎法刺袄。<笑>有今天，大姐，啊，你怎么来了？我来看西西的，现在看来没什么事儿，那我就先走了。大姐，您慢走。好，放开我！对不起。你，你说什么？没听见算。我听见了，我只是很惊讶，竟然会道歉。所以现在我是你家人了吗？是我误会你了。我上次看见你和张云凯在一起，我一时间慌了神，我以为是他策划的这件事情，为的就是把你从我身边抢走。你在这种时候真的挺没脑子的。你说谁没脑子？你呗。你才没脑子呢。<笑>你最没脑子。你没脑子。你没脑子。你没脑子。你有脑子。你有脑子。爸爸妈妈，你们太吵了，吵得我睡不着。隔音这么不好的吗？没关门，对不起啊，宝贝，爸爸妈妈给你说睡前故事，哄你睡觉好不好？好。所以小兔子对大兔子说：“睡了。”你刚看了我的，给我看看你的。不给你看。给我看看，别那么小气啊。就不给。给我给我看看，你都看我了。哇！喂，烟尘，你说过今天会早点下班的，我饭都做好了。那不是在开会吗？公司里几个老人都在，商量接下来的发展方向，我也不好先走，不是？那你多久才到？很快，乖乖在家里等我，给你准备了一份惊喜。我也给你准备了惊喜。我也有惊喜的，那我可要加快车速了，我都迫不及待了。苏元辰。苏元辰，我求求你，千万不要有事。我们还要过结婚纪念日的，你不是说给我准备了惊喜吗？我还当着亲口告诉我是什么惊喜呢？我求求你，千万不要有事，苏元辰，苏元辰。
，你可千万不要有事。我在家还给你画了画，画了我们家三口，子言还等着你回去跟他讲故事呢。求求你千万不要有事，苏远之。对不起，我们已经尽力了。冰儿的眼睛可能保不住了从这儿到楼上，一共是十二步。下次数到十二步就要停下来，不然撞到墙上又哭鼻子。一步，两步，三步，四步，八步，九步，十步，十一步，十二步。这是红色的枫叶，你摸摸看。阿姨，阿姨，你在哪儿？我看不见了。阿姨不在，你看不见，我就是你的眼睛。哼，哈哈哈哈哈，哼，啊，哈哈，哼，我怎么会有他？小时候的回忆。我脸上这是什么？我怎么了？燕晨，你受了点小伤，医生说过段时间就好了。都这么晚了，怎么不开灯啊？西西，说话呀！西西，燕晨，怎么不开灯啊？燕晨，不是我没有开灯，是你视网膜脱落，看不见了。不可能，我不可能看不见。燕晨，我在，我在，我在这儿呢，我在这儿呢。这房间太黑了，放我出去。燕晨，燕晨，我会一直陪在你身边的，陪着你。西西，我真的看不见了，我看不见你了。没关系的，燕晨，我陪在你的身边，我替你看。哎，燕晨，你要干什么？我自己来，我来帮你。你自己来。别以为我看不到了，就什么都做不了。燕晨，你别逞强好吗？我是宋燕晨，没什么是我做不到的。这个，这个是花瓶，这个是玻璃，这个可以自己吃饭。听我说，医生说了，只要你好好休息，很快就能恢复了，好不好？你听话，你别再耍小孩子脾气了，好不好？我就在身边陪着你。<笑>爸，你怎么来了？这段时间辛苦你了。应该的。怎么了，爸？你想说什么？公司出大事儿了。公司出什么问题了？因为燕晨双目失明，集团没人打理，股东纷纷撤资，客户也开始流向他方。爸，你先别着急。我是财经大学毕业的，对公司项目也有一定的了解。我可以先帮燕晨撑一撑。嗯，这么晚了还加班呢？哎，你怎么来了？听说燕晨出事了，我就过来看看有没有什么可以帮忙的。燕晨失明了，公司也快撑不下去了。如果我再顶不上去的话，我怕公司出问题，他会接受不了。再忙也得休息啊，我帮你看看。你看，这个地方不对啊。股权结构划分的不明确，咱们应该改成这样。还有这个地方也需要改一下，改成这样。西西，你回来了。二叔，是我。西西人呢？我在公司帮您处理业务呢。谁让他去的？真的耶！你说你这么下去也不是办法呀。
大好的青春都浪费在一个瞎子身上。他小时候就失明过一次，现在又发生这样的情况，恐怕是治不好了。他竟然回来了！阿叔，走吧。我喜欢他，不是因为他是宋氏集团的总裁，也不是因为他拥有很多权利。我喜欢他是他这个人。如果他真的再也看不见了，那我就去替他看。我讲给他听。我带他去看这片世界。他要是永远治不好了呢？你想过吗？你要承受的可远远不止像现在这么简单。宋家关系很复杂，宋氏集团的业务也远没有你想的那么容易。还有他那个继母也不会放过你。我跟他已经结婚了，既然结婚了，我们就是一体的。他要承受什么，我就该承受什么。如果就因为这些挫折，我就放弃他，这才是我做的最错误的决定。我没想到，你这么爱他。不管他变成什么样子。我都爱他，西西。<笑>你看，你看，金西西。哦哦，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起啊！甜不甜？没你甜。台脚，这里共有八级台阶，我不在家的时候，你数着点，千万别踩空了，慢点。来，他跟月月的习惯怎么这么像？以后让阿姨用这个杯子给你倒水喝，这样你就能直接感受它的温度，别像上次一样不分青红皂白就喝了，都烫着了。这个人像太阳一样，让我的生活充满了光明。白月光好像也没有那么重要了。燕晨，你怎么了？是不是哪里不舒服呀？西西，我不想养月亮了。大白天说什么月亮呢？我只想要我的太阳，我只想要你。麻烦郑女士跟我们走一趟。近日，宋氏集团总裁宋燕辰车祸一案终于落下帷幕，幕后主使为郑氏集团总裁郑科。据相关证人称，郑科致使卡车司机故意撞向宋燕辰的车，致宋燕辰失明。如今，郑科因故意伤害罪被警方逮捕。待会儿会有护士来做进一步的检查。你能看见我吗？看见了，我真的看见你了。哎哎，你快放下来！这是医院，干什么呢？还是要注意休息，记得定期来医院换药。你叫月月？是啊，宋先生不记得我了吗？这怎么又冒出来一个月月？你怎么证明？我就是月月，难道我要把身份证拿给你看，你才相信我吗？小的时候，你双目失明，整天被困在院子里，是我翻墙去陪你玩，我还教你数步数呢。宋先生，想起我了吗？真的是你。一开始你脾气很差，不让任何人靠近你，连你家里人也不敢惹你。那时候我就觉得这个男孩可真奇妙，整天带着个纱布，还怒气冲冲的。后来。我看你一个人在院子里跌跌撞撞的走动，我就想着去跟你打个招呼，认识一下。没想到你对我也还不错。我承认，小的时候是你照顾我很多。但是，今时不同往事，我已经找到我爱的人了。小时候的恩情我会记在心里。如果你以后有任何需要帮助的，尽管可以来找我。就这么两句就把我打发了。那以前我为你做的那些事情都不作数了吗？那都是小时候的事情了，过去了这么多年，你把他们都忘了吧？我不能忘，我也忘不掉。你在医院的这段时间，也一直都是我陪在你身边。那个女人，她来过几次？在你什么都看不见的时候，在你的人生陷入黑暗的时候，都是我陪在你的身边。燕晨，你不能就这样轻易的否掉我们这段时光。我们都已经长大了，小时候的时光是很美好，但是过去了，就过去了。你和那个女人才认识多久？这么多年，我一直在想你，一直在等你。我们俩之间的情谊，不是那个你才认识了几个月的女人可以代替的。那，你想怎么样？燕晨。我想你回到我身边，我只想和你在一起。
。金总，这些合同麻烦您签个字。好。金总，肇事集团负责人在会议室等您。告诉他们，如果公司内部事情不解决完，我是不会见他们的。哎，好嘞。金总，林氏集团负责人也在会议室。好，我亲自去接他们。林总，不好意思，让你久等了。没事，我也刚到。你是啊，我是宋氏集团的财务总监，也是这个项目的负责人。我叫金西西。你像极了我的妹妹，林曼。啊，林总说笑了，我姓金。我知道，我妹妹已经去世很多年了，但是看见你的一瞬间，还是有点恍惚，想起了很多妹妹的往事。林总这次来是来谈合作的吧？这种搭讪方式。貌似不太适合于这种场合吧。我只是觉得你很亲切，好像我们很多年前见过。林总，如果你不想听到职场性骚扰的丑闻，就放尊重一点。我还有事，恐怕合作得下次再谈。连生气都那么像，真的不是他吗？我听说那个家伙身色不错呀，哎，宋总好，宋总好，最近公司有什么情况？啊，一切正常。新拓展的业务呢？金总在负责。宋总，这份文件您看一下。哎，宋总，最近这个项目都是金总在负责。那，你去找他签吧。好。老王，哎，宋总，这么多天没来，没有文件要我签吗？文件都在金总那边。天辰，你怎么来了？我这不是来看你啊，刚出院就来公司，怕你的身体吃不消，我给你带了爱心午餐，吃点虾，补充点蛋白质。哎，你现在啊，就应该吃点清淡的。以后你的午餐我来负责，我都给你准备好了再带过来。乖，其实你不用这样做。我这不是看你身边也没个人照顾你吗？你那个爱的人，他不是也没有在你身边呀？他现在可能觉得呀，公司比你还重要。哎，苏远辰。你在干什么？哟，金总来了，不忙了。你什么意思？你生病了，公司陷入僵局，是我拼死拼活把公司救回来的。你现在却在跟这个女人在办公室里调情，你还要把我当回事吗？姐姐，燕城哥哥毕竟跟我是青梅竹马，他对我有点感情，那也是很正常的。苏元辰，我为你做了这么多，还比不上当年的月月是吗？我们不过萍水相逢。初次相识又是在酒店，你忘了一开始为什么跟我在一起，不就是图那一百万吗？你无耻！是，你是照顾了我一段时间，也撑起了这个公司。但是你越界了，这一家公司还是姓宋。别以为他们一口一个金总的叫着，你就能做得了我的主了。原来是这样，失去你宋总的光环，找不到存在感了。所以跑到别的女人怀里找存在感，苏远辰，你还真有出息。金西西，我警告你，注意你说话的态度。要不是一开始我收留了你，你还能有机会站在这儿跟我说话？你别后悔。金小姐，你怎么在这儿？啊，我专程来找你的。我我没有别的意思，我真的觉得你是我妹妹。给我点时间，我们坐下来好好聊聊吧。当年我的父母带着我妹妹自驾旅游，我因为在寄宿学校上课就没去，结果发生了连环车祸，全去世了。我当时赶到现场的时候，只看到了我父母的尸体，我妹妹林曼的尸体一直都没找到，所以我坚信她肯定还活着。所以那天我就跟你说了那些话，可是从我记事起，我就叫金西西。
根本不知道你说的林曼是谁，你可能找错人了。不可能的，我不会认错的。你是不是被收养了？嗯，那就对了。我我小的时候，我跟我妹妹一起爬树，有一次她从树上掉下来，她的后背上有一个十字的伤疤。不会吧，我难道真的是林曼？金小姐还真是有魅力啊！张云凯对你念念不忘，今天林涛又跑到公司来找你，真是可笑！是不是在你眼里，所有男人都对我图谋不轨？你脑子里在想什么？别人都以为跟你一样吗？林涛不过是我们公司的一个合作对象，你们两个今天是第一次见面，他怎么会跑到公司特意来找你？有病！你为什么见完林涛之后，回到家里就对着镜子搔首弄姿？他都对你说什么了？他真的是我的哥哥。说话呀！我跟他什么关系都没有。你要真这么想，你也没办法。西西，我承认，我有点激动了。我回到公司，发现大家都不重视，他们都来找你，我有点慌乱。张云凯又在我失明的时候向你表白，今天林氏总裁又特意跑到公司来找你，我我吃醋了。那是你自己的问题，为什么要怪在我身上？西西，是我太重视你了，我太需要你了，我离不开你。西西，燕尘，我们都冷静一下吧谁？燕尘哥哥，是我吗？你来干嘛？我来做你的眼。记住，这个楼梯走下来一共是十二级，走到十二级就要停下，不然下次撞到墙，你又要哭鼻子。燕尘哥哥，小时候你就说。要为我设计一款香水，现在你做到了，我也要兑现我的承诺。我要带你去感受世界，我要做你的眼，我要把我给你。燕尘哥哥，雪月，我们说好的，你只是配合我演戏，刺激金西西，让他嫉妒。我想看看我在他心里到底有多少重量。你不要越界了。那个女人到底有什么好？她不过就是一个想要凭身体上位的女人，她怎么比得过我们这么多年的情谊？月月，注意你的言辞。金西西现在就是我最爱的人，不论以前我们以什么样的方式认识，她爱惜我，照顾，为我撑起整个公司。无论如何，我都不会背叛她。如果你不尊重她，那我们所谓的儿时情谊也不重要了。你马上滚出去！宋叶晨。你给我等着！救命啊！你要干什么？我倒要看看，你到底有什么好，能让宋远成对你这么死心塌地？你把我放了，要不然宋远成不会放过你的。你真的以为他会来吗？我告诉你。我才是那个从小到大陪在他身边的人，不是你。你冷静一点，我保证，只要你放了我，这件事情我就不追究，不追究。当初你还是家里大小姐的时候，你就跟我们这些佣人玩，结果到头来就是为了借用我的名字去接近燕尘。你说到底还不是瞧不起我？不要跟宋家小朋友玩，知道吗？咱们家跟他们是世仇。你拍一,一，我拍一,一。月月，我想和燕晨一起玩，能借用你的名字吗？可以呀、啊，谢谢。你好，宋燕晨，我叫月月。你好，月月，我叫宋燕晨。我想起来了，我什么都想起来了。我真正的名字叫林曼，而你只是我们家下人的孩子，就因为我借用你的名字，所以就要顶替我是吗？想起来了，太好了，你终于想起来你做的那些无耻的事情了。你不把我放，我哥和宋元辰都不会放过你的，不会放过我，来不及了
你放了他！没想到你竟然真的来了，我现在就让你亲眼看着他是怎么死在你面前的！你想要什么？我想要什么？事到如今，我要我们都别好过，我要我们一起下地狱！别冲动，我跟他换，只要你放了他，我跟你走。我要你又什么意思啊？我要跟他一起死，我要你，我要你生不如死，宋远成！只要你放了他。<笑>你要什么东西？你现在就可以提条件。别冲动，宋远成，我真没想到你竟然真的这么在乎他。好啊，好啊，我放了他。好、啊，放开我，放开我，你给我去死！文明，我才是。我才是陪着他的那个人，我才是。曼曼，既然已经找到了自己的真实身份，那就把名字改回来吧。哥，我还是想用金西西这个名字生活下去。金西西才是我想要的生活，我通过自己的努力，过上自己想要的生活，也找到属于自己的幸福。而且金西西这个名字刻着我的人生信条，我想要一直用这个名字生活下去。嗯，只是你的林曼再也回不来了。林曼是我的过去，金西西才是你的未来。哥，你放心把西西交给我吧，我一定会对她好的。好，我相信你，西西啊，祝你幸福。嗯。今天是掌中之物二点零的发布会，这款香水的灵感来自于我的妻子，所以接下来由她向大家介绍这款香水。与掌中之物一点零不同，掌中之物一点零有着香辛料和药感，像一座行走的寺庙，让人只敢仰望不敢接近，仿佛在他的掌心中无法逃脱。掌中之物二点零与其说是一款新的香水，倒不如说是一点零的一种延续。当你深入了解你爱的人之后。才能感受到属于它的专属味道。前调是儿时记忆里泥土的芬芳，中调是淡淡的含羞草香气，尾调是香草甜甜的味道，就仿佛入冬时家人围坐在一团壁炉里，烧着温暖的火光。这就是爱的味道。我希望今后的每一天，记忆里都有你的香气。这就是掌中之物二点零。好，<笑>好啊。现在让我们起立鼓掌，祝愿掌中之物二点零大卖。同时呢，也祝愿宋先生、宋太太婚姻幸福美满。哦哦哦哦哦哦哦